ও চা তুমি সরে যাও ও তুমি দূরে যাও মনের মানুষ আজ এসেছে কাছে আমি চুপি চুপি কিছু কথা বলবো তারে ও চা তুমি সরে যাও আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটা শুরু করছি আর কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই আমার বন্ধুরা অনেক ভালো আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর এখন হচ্ছে কয়টা জন্য বাজে রাত এগারোটা রাত এগারোটা বাজে আর রাত এগারোটার সময় আমরা মানে আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনে মিলে চলে আসছে একেবারে আমাদের ছাদে আর এই সময়টা ছাদে এত ভালো লাগে তো আমি আপনাদের একটু ভিউটা দেখাচ্ছি ভীষণ সুন্দর আসলে আমার ক্যামেরায় অত একটা সুন্দর আসছে না কিন্তু ভীষণ সুন্দর আর সারা দিন ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থেকে রাতের বেলা যখন ছাদে আসি তখন ভীষণ ভালো লাগে আর অনেক সুন্দর একটা চাঁদ উঠছে চাঁদটা আমার ক্যামেরায় আসছে না আমার ক্যামেরাটা আবার অত একটা হাই লেভেলের ক্যামেরা না তাই চাঁদটা আমি ভিউ টানতে পারছি ভিডিও টানতে পারছি না এর জন্য সরি কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা চাঁদ উঠছে তো আমরা প্রতিদিনই এই টাইমটায় ছাদে এসে এই চাঁদের জ্যোৎস্না আর চাঁদটা উপভোগ করি আর বাইরে মানে চারিপাশটা অনেক 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 সুন্দর পরিবেশটা এটা আমরা উপভোগ করি তো বন্ধুরা আজকে আমার ব্লগটা কিন্তু আমি এখন থেকেই শুরু করলাম আগামী দিন গিয়ে শেষ করব তো বন্ধুরা আপনারা সবাই দেখতে থাকেন আর আমার সঙ্গে থাকেন প্লিজ আর এই যে হচ্ছে সকাল হয়ে গেছে আর এখন হচ্ছে সকাল সাড়ে ছয়টা বাজে আর সাড়ে ছয়টার সময় আমি জানালাটার কাছে আসলাম আর ভীষণ সুন্দর বাইরে কুয়াশা সুন্দর কুয়াশা মানে এই কুয়াশা দেখতে ভালো লাগছে কিন্তু আসলে আমাদের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর এখন হচ্ছে কুয়াশাটা না পড়াটাই ভালো তো আমি এখানে হচ্ছে মনকে ওঠানোর জন্য খুবই চেষ্টা করছি আসলে প্রতিদিন সকালবেলা আমার যুদ্ধ করতে হয় মনকে নিয়ে ও ঘুম থেকে সকালে কিছুতেই উঠতে যায় না আর যেহেতু বর্তমানে লক লকডাউন চলছে তো এ অবস্থায় স্কুল তো বন্ধ স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না আবার ওদিকে টিচাররাও আসছে না তো ছেলে তো ভীষণ হ্যাপি কারণ এরকম বাসায় একেবারে ফ্রি থাকে না সব সময় পড়ালেখার উপরে থাকে তো সে খুবই আনন্দে আছে কয়েকদিন যাব যেহেতু বাসায় আছে বাইরে স্কুলে যাওয়া লাগছে না টিচারদের কাছে পড়া লাগতেছে না তো এমন পরিস্থিতিতে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে ওরা বাচ্চারা ছুটি পাইছে আসলে আমরা গার্ডিয়ানরা তো সহজে বাচ্চাদের ছুটি দেই না তো এই ওসিলায় ওদের একটা ছুটি হয়ে যাচ্ছে আর যেহেতু লকডাউন বাসায় হচ্ছে সবাই এক সঙ্গে এক জায়গায় তো কাজের চাপটাও বেশি কাজটাও একটু বেশি করতে হচ্ছে তো যাই হোক আর এখানে হচ্ছে আমি আমার রুটি মেকারটায় এর উপরে হচ্ছে পাতলা একটা পলিথিনের মতো কাগজ থাকে তো ওই কাগজটা ছিঁড়ে গেছে তো আমি আর একটা কাগজ লাগিয়ে নিচ্ছি আর এই রুটি মেকারের এই রুটি বানানোর মেনই হচ্ছে এই কাগজটা এই কাগজটা যদি না লাগানো ঠিকঠাক মতো যদি না লাগানো থাকে তাহলে রুটিটা হয় না তো আমি এটা নিয়ে যুদ্ধ করছিলাম সকাল থেকে তো অবশেষে যুদ্ধটা জয় করতে পারছি আসলে এটা এই কাগজটা লাগানো ভীষণ একটা কঠিন কাজ আমার কাছে অবশ্য অবশ্য যারা লাগাতে পারে তাদের সহজ কিন্তু আমার কাছে অনেক কঠিন আমি এটা লাগাতে পারি না এটা সাধারণত হাজব্যান্ডই লাগায় তো বন্ধুরা এখন হচ্ছে বারোটা বাজে আর বারোটার সময় একেবারে রান্নাঘরে চলে আসছি আর এখন হচ্ছে দুপুরে রান্নাটা করব আর আজকে সকালবেলা কিছুই রান্না করি নাই একেবারে শুকনো যে খাবার ছিল ঘরে যা ছিল ওটাই এক একজন খেয়ে নিছে আর ওগুলো খাওয়ার পরে কারোরই আর সকালের নাস্তার উপর চাহিদা ছিল না এই কারণে রান্না করি নেই তো যাই হোক আর এর জন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি নেই আর এখন হচ্ছে আমি দুপুরে রান্নাটা করব। আর আজকে দুপুরে রান্না করব ভাবছি আমার ক্ষেত থেকে তুলে আনা হচ্ছে টমেটো তো টমেটো দিয়ে ভাবছি মুসুর ডাল দিয়ে রান্না করব তো এই জিনিসটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব জানি কম বেশি সবাই পারেন তবে আমি কিভাবে রান্না করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ভুল ত্রুটি মার্জনীয় আসলে রান্না করার সময় অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে আসলে আমার থেকে হয়তো আপনারা আরও বেশি অভিজ্ঞ হবেন আরও বেশি রান্না পারবেন 
তারপরও যদি মনে হয় কোনো ভুল ত্রুটি অবজেকশন আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান তাহলে আমি সেইগুলো সুধরে নেব তাহলে বন্ধুরা চলেন ডান্ডাটা শুরু করে দেই तो बंधुरा आमी होच्छे एकाने कराई ते तेल दिये दिछी आर होच्छे प्याज दिये दिलाम आर अने के यामा के बले आमी नाके तेल मशला एक्टु कम खाई है आमी तेल मशला टाक्टु कम ही खाई कारोन आमी एभाबे खेई अब्बस्तो তবে যেহেতু আমি আপনাদের রেসিপি দিচ্ছি আপনারা যদি এর থেকে বেশি খান তাহলে আপনারা বেশি দিয়ে খেতে পারেন কোনো সমস্যা নাই স্বাদের পরিবর্তন ঘটবে না আসলে গরমে তেল মশলা কম খাওয়াটাই ভালো আমার মতে আর এখানে হচ্ছে আমি যেহেতু ডাল ডাল দিয়ে কাঁচা টমেটো দিয়ে রান্না করব এখানে পেঁয়াজ রসুন আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এর মধ্যে হচ্ছে এখন আমি ডালগুলো দিয়ে দিলাম আর লব সরি হলুদের গুঁড়াটা দিলাম তো সব কিছু দিয়ে এখন হচ্ছে আমি ডালটা একটু কষিয়ে নেব আর এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব হচ্ছে টেস্ট অনুযায়ী লবণ তো ডালটা কষাতে কষাতে আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা একটু শেয়ার না করে পারছি না আর সেটা হচ্ছে আসলে আমার তো বারো বছরের সংসার জীবন আমার সংসারটা আমি খুব ভালোভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে করে আসছি বারো বছর যাব আমি কম খাই বেশি খাই যাই খাই আল্লাহ আমার রিজিকে যা রেখেছে আমি কিন্তু একইভাবে খেয়ে আসছি একইভাবে আমার সংসারটাকে আমি মেনটেন করে আসছি তো অনেকেই আছে অনেক বউরাই আছে যারা অনেক খরচ খরচ করে তারপরে অপচয় বেশি করে তো তাদের জন্য কিছু কথা যে সংসারে সব সময় একটু বউদের উচিত টেকনিক করে চলা কারণ যে আমার স্বামী এখন যেমন ইনকাম করছে আসলে দুই বছর পর হয়তো এর থেকে কম কমও করতে পারে বা এর থেকে বেশিও করতে পারে কিন্তু মানুষের কিন্তু সব সময় আয়ের পথটা একরকম থাকে না এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে আমি এখন যেরকম আয় করছি এখন ধরেন আমার হাজব্যান্ড অনেক আয় করছে দুই বছর পরে হয়তো এর থেকে কম আয় করবে কিন্তু স্ত্রীদের কি হয় যদি প্রথম থেকেই তারা অনেক খরচ করে এই খরচের হাতটা কিন্তু কিছুতেই কমাতে পারে না তখন যে আমার হাজব্যান্ড আমাকে এখন অনেক দামি দামি গয়নাগাটি দিচ্ছে তারপরে দামি দামি খাবার এনে দিচ্ছে দামি দামি শাড়ি এনে দিচ্ছে এগুলো আমি খুব ভালো করে ভোগ করছি কিন্তু দুই বছর পর যখন হাজব্যান্ডের ইনকামটা একরকম থাকবে না তখন কিন্তু একজন বউ এইসব গিফট না পেলে কিন্তু তখন তখন কিন্তু তার কাছে আর ভালো লাগবে না তখন সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে তো এমন অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকটা মেয়েরই উচিত সংসারে মৃদুবায়ী হওয়া হিসেব করা চলা আসলে সংসারটা তো আমার বা আপনার সবাই তাই না তো বন্ধুরা এই মাত্র হচ্ছে আমার রান্নাটা শেষ করলাম আর রান্নাটা শেষ করার পর গোসল শেষ করলাম আর এখন হচ্ছে শুয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছি আর ওই দিকে হচ্ছে হাজব্যান্ড আজকে আমাকে দেখে একা একা খেয়ে ফেলছে তাই চিন্তা করছি দুপুরে খাবো না একদম মিথ্যা কথা আমি অনেক ব্যস্ত আপনাদের সাথে একটি মিথ্যা কথা শেয়ার করতেছে আমি তাকে বলছিলাম যে চলো খাবার খাই আমার অবশ্যই একটু ব্যস্ততা আছে যে কারণে আমাকে আজকে তাড়াতাড়ি খাবারটা খেতে হয়েছে অবশ্য তাকে আমি বলছিলাম সে বলছে যে না আমি পরে খাব তো এই ক্ষেত্রে আমার এখানে সংবাদ পড়ছেন এই যে এই ক্ষেত্রে আসলে আমার জামাই আপনি কি সংবাদ পড়ছেন ওই সেই রকমই আর কি তো যাই হোক বন্ধুরা আজকে কিন্তু অনেক কথা বলে ফেললাম আসলে মনে কিছু করবেন না আমার এরকম মনে হলো তাই কিছু টিপস দিলাম হয়তো আপনারা আমার থেকে অনেক ভালো জানেন অনেক অভিজ্ঞ তবে আমার ধারণা যেটা সেই ধারণাটাই আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম 
আর আজকে এখন হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো যেহেতু লকডাউন চলছে খাওয়া দাওয়ার তোরজোরটাও একটু বেশি আর এই কারণে হচ্ছে আমি সিমের বিচি আর হচ্ছে মসুর ডাল দিয়ে একটা পাকোড়া বানাবো আসলে আমার ছেলে তো কিছুতে সবজি খেতে চায় না আর সিমের বিচিটা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন খাওয়ানো খুবই উপকারী তো ওকে হচ্ছে এইভাবেই আমি খাওয়াই তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যাদের বাচ্চারা আমার বাচ্চাটার মতো আছে তাদের হয়তো কাজে লাগবে তো বন্ধুরা আজকে অনেক কথাই বলে ফেললাম দুটি মার্জনীয় আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ